Лео рисует. Привет, я Лео, и я люблю лепить. Привет, а я Макс, я показываю, как лепить. Сегодня мы будем лепить? Сегодня мы будем лепить няшек. А что? Ну, что-нибудь полезное. Давай яблоко. Хорошо, ну давай еще что-нибудь. Давай грушу. Хорошо. А еще что-нибудь? Давай виноград. Ху. Хорошо! Ребята, будем лепить виноград, яблоко и грушу вместе с вами пластилином. Пластилин у нас Лео классический, легко разминается, очень пластичен, яркий, приятный цвета. Очень красивые цвета, это то, что нам надо. Так что, Лео, скорее сюда. А я и принес вам вот столько пластилина, и вот я такой радостный. Ух, Лео, ты довольный, но нам столько пластилина не нужно, нам нужно несколько цветов, и мы сейчас, ребята, с вами выберем, какие нам нужны. Нам нужен красный, для того, чтобы сделать яблоко. Правильно, Лео, красный, мы возьмем красный цвет. Вот он, он, красный цвет, и сюда положим. Для того, чтобы делать грушу, мы возьмем зеленый. Молодец, Лео, возьмем зеленый цвет. Зеленый. А для того, чтобы виноград, возьмем фиолетовый. Самый красивый цвет. Конечно. Вот он, наш фиолетовый цвет. Для зеленых листочков мы возьмем немножко зелень. И все. И при этом мы сделаем няшки с помощью белого и черного пластилина, для того, чтобы сделать глазки. Окей, начинаем. Начинаем. Начнем с яблока. Я думаю, это самый простой предмет, который можно слепить. Мы делаем поделку для ребят, чтобы малыши смогли справились. Я думаю, родители захотят полепить с нами. Вот такой мы сделаем лепешечку и сюда приклеиваем. Большая лепешечка? Нет! Тогда мы сделаем с помощью пальца и наше яблоко побольше. Чем больше яблоко, тем аппетитнее оно выглядит. Так что не останавливайся ни перед чем. У тебя есть два больших пальца и ты можешь размять свое яблоко на очень большое пространство. Площадь будет красивая, яблочная. Такое вот красное яблоко, да? Что у яблока есть? Череночек такой маленький. Конечно, мы возьмем маленький коричневый цвет. Вот так вот и сюда прикрепим. Это яблочко. И листочек. Листочек тоже. Мы для этого взяли зеленый цвет и сделаем небольшой листочек. Тоже его раздавим, нашу плюшечку, такой червячок. И вот листочек готов. Вот такой. А еще мы хотели оживить, оживить наших героев. Конечно же, сейчас я найду белый пластилин. У нас есть белый пластилин, вот такой вот. Мы возьмем сначала кусочек белого пластилина, разомнем его. Всегда разминайте пластилин, когда вы берете. Делаем два шарика, не очень большие. И это два глазика. Так. И сюда прикрепляем. Также добавим немножечко черного зрачков. И вот наше яблоко готово. Оно очень довольное. Мы хотим сделать улыбочку. Вот так. Нам будет дальше лепить очень весело, потому что у нас появился друг. Друг, это яблоко. Привет, яблоко. Слушай, я тебя съем. Постой, постой, Лео, не ешь яблоко. Мы же всех остальных не лепили. И друзей не едят. Ох, да, жалко. Ну, давайте я подожду. Хорошо. Груша. Груша, она такая же, как яблоко, только она более вытянутая. И, говорит, такая загадка есть. Висит груша, нельзя скушать, похоже на лампочку. Хотя сегодняшние лампочки не очень похожи на грушу. Так что неизвестно, работает ли эта загадка сейчас или нет. Потому что а, все яба, все лампочки сейчас каких-то не обычных форм бывает. Вот сюда мы эту грушу прикрепим и тоже ее вдавим. Как следует вдавим и сделаем вытянутой. Груша будет вытянутая и будет, конечно же, тоже улыбаться. Как можно ровнее ее сделать, чтобы вот таких дырочек не было? Закатай их тоже пластилином. Загладь. Мы можем очень ласково разгладить пластилином, пластилин, чтобы он был очень ровненький. Очень ровненький. Вот такой. Вот так. Что мы для груши сделаем? Черенок. Конечно, ребят, мы всегда это будем делать. Черенок. А еще что? И небольшой листочек. И небольшой листочек. Это мы тоже сделаем с удовольствием. Вот сюда мы его прикрепим и вот так раздавим. Вот такой цветочек у нас получился. Тоже все здорово, да? Пока что все идет по плану. Но мы еще не сделали глазки. Глазки мы, конечно же, сделаем, ребят. Груша у нас с большими глазками будет. Вот сюда мы их прикрепим. Можно поэкспериментировать, куда груша смотреть, вниз будет или вверх. Моя груша будет смотреть вверх и будет смотреть, может быть, и здесь будет у нас виноград, и она будет смотреть на виноград, и она не будет улыбаться, она будет говорить о о, -о, -о как это?» А вот так, Лео, смотри, мы делаем кружочек из пластилина, и наша груша говорит о, -о, -о, -о. это весело. Следующий этап – это пластилин. 
Да, пластилин, конечно же, фиолетовый. Мы будем его использовать для наших виноградиков. Виноградиков мы будем делать много. Так что нам придется сделать, поделить этот кусочек пластилина на много маленьких кусочков. И это сделать лучше всего вот так вот. Мы раскатаем шарик, после этого раскатаем длинную-длинную колбаску. Вот здесь ее положить. Колбаска примерно одинаковой формы, одинакового размера и толщины. Вот так мы ее можем покатать. Если ты не успеваешь то ставь на паузу, конечно же. А после этого мы нашим ножичком, который идет в комплекте, режем, режем на части. Это несложно делать. Режем на части, на маленькие части, такие вот. И считаем их. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Я думаю, этого нам вполне достаточно. Каждый шарик мы берем и здесь кладем. Это будет очень веселая игра, когда мы сейчас будем давить. Если ты лепишь с мамой или с папой, то мама и папа приготовят тебе такие шарики, а ты будешь классно их давить и, конечно, распределять, чтобы виноградик был кругленький и очень красивый. Много-много шариков нам понадобится для того, чтобы сделать виноград. Ты любишь шлеу виноград? Ответь мне. Я люблю виноград. Ну, и, конечно, я много люблю и сыр, и пиццу, но виноград очень полезный. И, конечно же, я люблю. Он сладенький. Да, без винограда можно делать виноградный сок, и это тоже здорово. Вот так мы сделали, а теперь будем давить. Отсюда начинаем на каждую ягодку мы надавливаем. Раз, два, три. Давим, давим, давим. И вот так мы давим. И везде мы давим. И их много должно быть. Вот этих вот ягодок должно быть много. Мы как можно больше их раздавим. Хорошо, что мы сделали их много лево, да? Мне тоже кажется, это действительно хорошо. И потом они такие классные. Да, много маленьких ягодок мы сделали. Здесь делаем еще несколько. Один. Здесь два. И где бы нам еще сделать? И вот здесь, я думаю, тоже можно прикрепить. Везде прикрепим по небольших ягодкам. Вот так вот. Получается здорово. Отлично получилось. Теперь немножко травы и кончик. Да? И, конечно же, глазки. Да, ребят, глазки обязательно сделаем. Как всегда, берем коричневый цвет для такой вот деревяшечки. Хвостика нашему виноградику вот так сделаем. И, конечно же, зеленый цвет. Зеленый цвет здесь нужно взять позеленее. Вот так вот, зеленый цвет. И наш виноградный листочек, он широкий. И мы его сделаем широким. Вот так налепим. Большой кусочек, да? А после этого пальчиком его разгладим. И вот так сделаем. Раз, 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 раз. И еще у винограда есть такое красивое дело, как будто у него есть маленький усик. И говорят, маленький усик винограда. Это очень красивая а, такая часть винограда. И все ее любят лепить. И мы ее тоже немножко слепим. Вот теперь наш виноград еще больше похож на виноград. Осталось ему только два глаза прикрепить. Как мы и любим делать. Два глаза сюда. Прикрепляем. И два черненьких зрачка. Я думаю, будет здорово смотреться. Он будет смотреть сюда. И, может быть, он будет улыбаться. Улыбаться у него вот здесь получится. Вот так. хи, -хи. Наш виноград улыбается. Классно получается. Только мне кажется, он может черным не будет улыбаться, будет белым. Ну, давай белым. Он улыбнется белым. И тогда его будет хорошо видно. Вот так. Раз. Вот такой виноград. Хоу, теперь здорово. Мы научились лепить яблоком, грушу и, конечно же, виноград. Да, яблоко мы лепили. Круг большой. Немножко зелени, немножко веселья. Груша, она вытянутая. Ага, и то же самое. Немножко глаз, немножко зелени. И самое сложное было слепить виноград. Много маленьких фиолетовых ягодок нужно было раздавить и слепить зелень и листочки. И это самое сложное. Но я думаю, что у ребят получилось. Ребят, Приходите к нам. Лео рисует легко найти в Инстаграм, на Ютубе и в ТикТоке. Мы делаем новые видео каждый день для вас. Ставьте лайк, если вам нравится, и лепите с нами. Лео рисует легко найти вам хороших рисунков. Пока-пока.